年岁月浓，萧瑟尘封，恍若海市缄默片中。清新听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。相遇江山不同，乾坤五年不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠。一眼可磨江岸空，荒唐。真假李德云，果然是妙计。陛下的丹凤楼之计在前，而我只是计上加计罢了。确切来说，丹凤楼并非朕一人之计。兄弟们。明天，咱们就需要个说法。对，没错吧？对，咱们去丹凤楼，就去丹凤楼。对，对，对，来，干了。陛下，撑得住吗？朕，就算死，也要撑到那儿再死。很好。那还有什么缺漏之处？有。什么？如此软禁之下，朕怎么出去？你留着高平这么久，还没有收买成功吗？你怎知朕是故意留着他的？此人太好。该知道的都知道，不该知道的，却是一样也不知道。高平，你去朕的书房左边第三个抽屉里有样东西，你去取，然后选择给朕或者自留。他有一个妹妹。从小就家贫，为了不让他挨饿，他妹妹卖身为奴，不知所措。小陈，你还活着？朕命人将小柴送去高平家，问他是要名垂青史呢，还是要悄无声息的死在皇宫里？而高公公选择了前程，想必韩定也都告诉你，这是朕没有想到的事。你为何会带着紫衣局的人回来相助？丹凤楼聚众闹事，李德云大人身为宰相，定会出面平定。这次的事情跟李德云大人有关。求子良要对李德云大人下手，所以陛下这次的目的是要除掉求子良。程如雨，到时候李大人露面，求子良那边必定会有所动作。若到时候混战中有所闪失，李大人性命堪忧。我有一计，可保周全。陛下，若不是我去找韩定，您是不是打算把所有的事情都瞒着我？我最近真的觉得脑子里很乱，我不明白，胭脂为什么会救我，他又藏着什么样的心事？而陛下为什么又会和胭脂和光王联手？光王不是那个第三人吗
还是不能告诉我，是吗？想必现在是时候告诉你了。这件事除了朕之外，世上无第二个人知晓。王阳的死是昭露之计的一步。若清。若清，若清，在那儿。昭露之计，本是李旭提出，以昭露之名，将邱子郎逼到庭中击杀。但是先帝害怕计划失败，必遭报复，所以先帝。他以命相搏，要为大兴留出新火，而那新火就是陛下。先帝命我效仿勾践，卧薪尝胆，令王牙以谋后动，也就是我的老师。他为了我，也加入了这个计划当中。我们约好了，一旦计划失败，就放出遗诏的风声，引起邱子良的注意。所以，韩月才拿着遗诏，去了老师的家。事情有什么关系？胭脂他也是赵露之别，胭脂之后，他与我还有阿虎是一样的。月儿，胭脂，他陛下，陛下。陛下，淑妃娘娘出事了。陛下陛下，那神才君和将气营
，胭脂怎么样了？心肌受损，暂时缓过来了，但还是很虚。玉儿，你陪陪他吧。嗯。我得回到我该待的地方，演完这一出戏。嗯、是。都下去吧。是。天之，我回来了。你还记得吗？我曾经跟你说过，在这个世界上，我有很多信任的人。裘延之，你是不是没有信任过谁啊？即便是你的爹爹楚国公，你也未必会信，对吧？那又如何？不如何？我与你不同，在这个世界上，有很多人只要敢说，我便会信。那个时候，你一定觉得我很蠢吧？但是我现在想要告诉你，你也是我信任的人。虽然我之前信错。信错了姑姑，还有，但这一次，我不会受任何人的挑拨。我没有信错你，你知道吗？在江启营的时候，我看到那么多的机关，可我都觉得很熟悉。因为每一个机关，都是你曾经逼着我姐和我一起搭的，是他们救了我。那一天，若那些机关有一个是假的、不存在的，我就已经死了。出来的时候，我无比欣喜，因为那更加能证实。是裘子阳想要挑拨我们的关系。我知道你没有骗我，因为如果是你想要利用我、想要骗我的话，怎么会把你的铠甲敞开给我呢？只是我不明白，裘子良为什么一定要逼着我恨你。姑姑甚至用死来陷害你，而关王殿下还有陛下那欲言又止的话，这些都是为什么呢？颜值，你快点醒过来吧，好吗？像以前那样再教教我。
我不会好好的吗？我们都好好的，不哭，不哭了，不行。若琳，走，太危险了，恒安太危险了，那我更要留在恒安啊！你听我说，你去找燕修，燕修答应过我，会用性命护你的周全。你去找他，你们赶紧离开恒安。你确实有事瞒着我，对吗？那个特别的原因到底是什么？那个让你拼死保护我、救我、助我的原因到底是什么？我想要追寻答案的古之歌姬，你是知道的。你若不告诉我，我会一直查下去。是。好，我说，他不是现在，等明日。说明日，你我都还活着，我便把一切都告诉你。为什么是明日？因为有一个人，明天会抵达恒安。小舅子，小舅子，小舅子，你醒一醒啊，小舅子。小舅子，醒醒！小舅子，醒醒！醒醒！小舅子，你怎么了？也离开本宫了。你觉得本宫的兵权被夺，你也倒戈了？你们都倒戈了？齐燕呐，齐燕呐，好，好啊，坐去，在，你去。去把那个张忠如那几个老东西给杀了，带着他们的人头来见我。你就是张七人。陛下，天凉了，回去休息吧。多年前，朝鲁之变的前一夜，下着大雨，皇兄也是独自一个人在这里看雨。我在很远的地方看着他，我
不敢靠近，也不能靠近。当时我就在想，王兄到底在想什么呢？先帝当时想的，应该跟现在的陛下一样。可朕想的是，朕比皇兄可幸运的多了。正路李旭本就是庸碌之辈，而朕的身边有老师，有李德云风簇今何后？君王在母亲。心看菜花去，尽是太结冰。玉儿，终有一天，朕会还你，还这个天下一个盛世太平。我信。您别忘了，我可是您的执剑人。今晚的行动
只许成功，不许失败。是。出发。开始了，殿下开始了，那么殿下您呢？有些事情，主动来到跟前，由不得你拒绝啊。殿下还是早做决定吧。还差一样东西，一样最关键的东西。大人，张忠如的人头我拿到了。大人，现在我可是掌旗人了。好，谢大人。齐燕呐，齐燕，昨日夺了本宫的兵权，今日就想恢复早朝，你安排好了吗？回大人，神才军已集结完毕，就等大人号令。好，本宫就教教你，什么叫做。早朝。
下驾到。吾皇万岁，万岁！怎么少了这么多人？张将军呢？楚国公道。楚国公。陛下还想见谁呀、啊？裘大人，朕好像记得你下旨，让你好好在家反省待命。陛下确实说过，可本宫听闻昨晚在恒安城内死了不少将军。本宫担忧陛下的安危，特赶来护驾。恒安城内不太平啊，这张将军。说死就死了，诸位大人，你们要小心呐。云儿，在。将张将军的头颅收好，好好入殓。是，且慢。此头岂能你动？朕无凡尘进见。陛下，陛下万岁万岁万万岁,万万岁！平身，谢陛下。弥沙郡主，听闻下个月初二就是陛下的寿诞，臣奉刘将军之命，前来献上礼品。此乃朕无金马令，可随意调遣八万精兵，任陛下差遣。
杀郡主。你怎么还没死啊？是，楚国公，没想到吧？我没死，你几次三番囚禁我，追捕我，陛下找了个与我相貌相似的人，替我去死，我才得以逃脱，得以归家。这里都是被你的走狗左居害成这样的。今日，今日我就是来这里向你讨个说法的。多谢楚国公帮忙，朕无才会对朕如此的忠诚。朕无君又不在恒安，能奈我何？你怎知不在恒安呢？我既来之，军队自也能来。楚国公要是不信的话，可以到殿外自己看一看。楚国公，除了肆意杀人之外，却没有留意过城门外面，对吗？你们废物，废物，养你们何用？放肆！殿堂之上，岂能如此猖獗？猖獗！<笑>本宫一向如此，难道陛下不知道吗？本宫可以杀了张将军、马将军、王将军，本宫随时都可以动武。裘大人，您确定？您杀的是张将军吗？我是怕左居的眼神不好，又杀错人了，怎么办？来人，神才军将领何在？下之命，清理神才军中谋逆者、违抗者，杀无赦七爷，你很好。你以为可以赢本宫吗？朕说过，朕一定会赢。你错了。
只要本宫在，你就永远都赢不了。就凭狡杂鱼，就凭朝上朝下这一群酒囊饭袋。你动不了我。不信你试一试。弥沙郡主，你的命真的够硬了，死了一回又一回，就是死不了。你真的很好，看来皇后的位置非你莫属了。站住！杀！你呀！李牧，追！站住！住手！别跑！住！住！住！住！住！住！住！住！住！住！住！住！住！住！住！住！住！
此生依旧。就。